എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത്ര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇനി സമയം കളയാലും നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ദി നയൻത്ത് ടേം ഇൻ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ത്രീ പവർ ലോഗ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബേസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലോഗ് ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അതും ബേസ് ത്രീ ഈ ബേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോൾ പവർ ടെൻ ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലോഗ് ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബേസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഈസ് അതായത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ നയൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ ബേസിക് നോളജ് മാത്രം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകരിതത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് ബൈണോമിയൽ തീറത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് എന്നാൽ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാഡമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജെ ഇ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ കുറച്ച് ബാച്ചുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊമോ യാൾഗാർ ബാച്ച് ഫോർ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ക്യുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫോർ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏർലി ഇവോൾ ബാച്ച് ഫോർ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പുതിയ കോഴ്സുകളാണ് അൺ അക്കാഡമി ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അൺ അക്കാഡമി ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരം ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് വിശദമായി അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അൺ അക്കാഡമി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ മാർക്കിനും അനുസരിച്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയാവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഐ ഐ ടി ജെ ഇ സൂപ്പർ തേർട്ടി ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യവും പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിലായിട്ട് ആയിരിക്കും സൂപ്പർ തേർട്ടി എക്സാംസ് നടക്കുക വൈകുന്നേരം ആറ് മണി സമയത്താണ് നടക്കുക അൻപത് ലക്കി വിന്നേഴ്സിന് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകൾ അൺ അക്കാഡമി വക ലഭിക്കുന്നതാണ് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണേണ്ട നല്ല ഗിഫ്റ്റുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാൻസ് മിസ് ആക്കരുത് ഈ എക്സാംസ് ഉറപ്പായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പ്രൊമോ കോഡ് അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകരിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് എ പവർ ലോഗ് ബി ബേസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് ബി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കറിയാം ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ
എന്താ എ ടു തന്നെ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടുവും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ത്രീ ബേസ് ത്രീ ആയ സ്ഥിതിക്ക് മുകളിലത്തെ ആശാനെ മാത്രം മതി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ അത് മാത്രമാണ് ആര് ആദ്യം പറയുന്ന ഘടാഘടിയനായ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ചെറുതാക്കി അടുത്ത ടേമിനെയും അതേപോലെ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മുമ്പ് വരും കാരണം വെളിയിലൊരു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പവർ റൂൾ ഓഫ് ലോകരിതം അനുസരിച്ച് മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാം അതായത് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് പവർ എ ആണ് ലോഗ് എക്സ് പവർ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് പോവും പിന്നെ ലോഗ് ത്രീ അതേപോലെ പവറിൻ്റെ താഴെയും ത്രീ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ ലോഗിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആശാനെ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതാം പ്ലസ് ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പവർ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആര് ടെൻ പവർ ടെൻ ഇത്ര എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകരിതം പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആര് മാത്രം ബൈഡോമിയൽ തീറം പാർട്ട് മാത്രം ബൈഡോമിയൽ തീറത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് ടേം ആണ് ആര് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നയൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി പവർ എന്നിൻ്റെ സീറോത്ത് ടേം എന്ത് വരും എൻ അസീറോത്ത് ടേം അല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും എൻ സി സീറോ എ പവർ സീറോ ബി പവർ എൻ മൈനസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഓക്കെ അതേപോലെ നയൻത്ത് ടേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് സീയുടെ താഴെ സീറോ അപ്പോൾ നയൻത്ത് ടേമിന് സീയുടെ താഴെ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തായാലും എ പവർ എയ്റ്റ് ബി പവർ എൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ബേസിക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോണോമിയൽ തിയറം ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആണ് കാര്യം എന്താ കാരണം അവനാണ് ഇൻക്രീസിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ സി എയ്റ്റ് ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പം എന്തായി മൈനസ് വൺ ആയി മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ എ പവർ എക്സ് ഹോൾ പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പവർ എക്സ് എൻ ആ റൂൾ ബേസിക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ബേസിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം കാരണം ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്താവും റൂട്ട് അങ്ങ് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് കളി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ആ വൺ എയ്റ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ടെൻ സി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താണ് ടെൻ സി എയ്റ്റ് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയലും ടെൻ ഫാക്ടോറിയലും നമുക്ക് വെട്ടാം ബാക്കി ആരേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെന്നേ ഉള്ളൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ എയ്റ്റിയും വെട്ടിക്കൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പോവും അതുകൊണ്ട് ഫോർ ആണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ വെട്ടി ടെൻ സി എയ്റ്റിനെയും വൺ എയ്റ്റിയെയും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ആര് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ divided by 5 power x minus 1 plus 1 endu und divided by karena adinte power onnu nokade minus 1 aanu minus 1 power lu vanna denominator la eludha annalladhe ullu equal to 4 itrayum vare ethiyo baaki namak endu cheyyam options il ta answer kandupidikkam okay baaki
അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആൻസർ ഫോർ അപ്പൊ വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇവിടെ നിർത്തും ഇനി സോൾവ് ചെയ്തേ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് പവർ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അതിനെ അപ്പൊ എന്താക്കാം ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പവർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ടി എന്ന് വിളിക്കാം ടി ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് പവർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ ടി എന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ടി എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി മാറി ടി സ്ക്വയർ എന്നായി ആദ്യത്തേത് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇപ്പൊ ഈ ടി പ്ലസ് വൺ അപ്പുറത്ത് പോകും ഫോർ ടി പ്ലസ് ഫോർ ആവും ബാക്കിയൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ റിച്വൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ അവനാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ ഒന്നാമൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നമോ വാഗം ബൈ